Fjórir eru í haldi vegna 100 kilo af kókaini sem fundist í vörusendingu á leið til landsins. Þetta er langmesta magg sem lörgla hér á landi hefur lagt hald á í einum. Það næst aldrei sátt um víkur flutning á Suðurlandi að mati umhverfis á þeirra. Hann leggst algjörlega gegn á formunum. Aðilar vinnumarkaðinn segja lífskjarasamningin hafa skilað kjarabótum til launafólks þrátt fyrir mikla verðbólgu. Kaupmáttur var hærri en nokkur sinni fyrr í byrjun ás en hefur minkað í sumar. Úkrænsk þingkona sem er hér á landi vitla þau lönd sem hafa frist eignir rússneska auðmanna gefi úkrænsku þjóðinni penningana. Lörgla stöðvaði dag ferðamenn sem hugðust gangað eldgósinni í meradölum en það var lokað vegna viðus og fólk bar sig vel þrátt fyrir ítliðri. Gott kvöld, fjórinn er í haldi vegna stærsta kókaimáls Íslandsögunar. Lögreglan og höfuborgarsvæðinu gerði upptæk tæplega 100 kilo af kókaini. Lögregla hefur lagt hald á 99,25 kilo af kókaini í langstærsta kókaimáli Íslandsögunar. Þrýr voru úrskurðaðir í fjögur að vegna áframhaldandi gæslu varðhaldi í hérastómi Reykjavíkur í dag til 14. september vegna rannsóknar lögreglunar á höfuborgarsvæðinu. Mennirnir voru fyrst úrskurðaðir í gæsluvarðhald 5. águst. Fjórði maður var einni í gæsluvarðhaldi en hefur verið færður í fangelsi vegna annara mála. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru mennirnir ekki þaktir og eiga sér ekki stórfelda afbrotasögu. Efnið var falið í vörusendingu á leið til landsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu var það falið í timbursendingu í gámi. Það hefur fyrst fundist í Hollandi og svo gert upptækt hér. Aldrei hefur verið lagt halda á jafn mikið af kókaini hér á landi. Þetta er sex sinnum meira en mesta magn kókain sem hefur verið lagt halda á hingað til. Það voru 16 kilo sem fundust í ferðatöskum í Keflavík árið 2020. Þrýr menn voru dæmdir í því máli. Ætla má að götu verði efnana hlaupi á miljörðum. Efnið fannst í samvinnu lögreglunar á höfuborgarsvæðinu, lögreglunar á Suðurnesjum, ríkislögreglustjóra og hér að saksóknara í rannsókna á skipulagri brotastarsemi. Að sögn lögreglu miða rannsókt vel en ekki fást frekari upplýsingar um málið. Umhverfisráðfæðið algjörlega andvígur á formum um þungaflutning á vikri á Suðurlandi. Það náist aldrei sátt um málið nema með öðrum útfærslum. Áformin gera ráð fyrir að alltaf 30 flutningabílar verði í stöðugum akstri allan sólarhengin. Ekið yrði inn á þjóðvegin nú um 170 km til Þorlóksafnars. Kýrt yrði að selfossi og byggtin og eira bakka vegg á liðist til Þorlóksafnars en einnig komið til greina að fara í gegnum þéttbýlið á selfossi. Áætlað er að í Þorlóksöfn verði geimsluplás fyrir alltaf 12.000 tonna vikri eða 18.000 rúmetra. Þá eru hugmyndur um að þar verði alltaf 1500 metra langt færiband sem flyti efnið niður á hafnarbakkan. Þar tekur flutningaskip á móti vikrinum og miðað er við að hvert skip taki alltaf 9000 tonn. Það eru um 270 vörubílaferðir en það tekur 6 vörubíla um sólarhring að fylla slíkt skip. Fjöldið ferða aukist svo með tímanum eða þar til miljón tonn verða flutt út árlega. Árið 2022 hljóta menn að hafa einhver ára leiðir heldur en þessar. Verkræðistofan eplafan ítarlega ríflega hundrað blaðsýðna um hverju smatskýslu um áformin þar sem dregnir eru fram bæði kostir og gallar. Gallarnir eru fyrst og fremst þeir og þungaflutningar hafi veruleg áhrif á vegi og umferðaröryggi en kostirnir og vikurinn kemur í staða semensklingars og minkar því kólefnislosun í steypuframleyslu. Guðlugur segir að kostirnir vegi ekki upp á móti göllunum. Það er vita það allir að það er mikið álag innviðina nú þegar og setja þungaflutninga ofan í það er nokkuð sem að ég held að verði aldrei sátt um og alveg sama út frá hvaða sjónarhorni þú lítur á það að það bæta svona á þessa vegi og í gegnum þessi þéttbýli er ekki að ganga upp. Þeir sem hyggja á þetta verkefni þurfið því að koma sjálfir með aðra lausnir. Muntu beita þér gegnum þessu? Ég er að segja mína skoðun og hef skoðun á þessu og þannig að það er væntalega að beita sér. Flest loforð ríkistjórnarinnar til stuðnings lífskjarasamningsins voru uppfyllt á tímabilinu en ekki hefur tekist að halda verðbólgu niðri og íbúða verður í hæstu hæðum. Framkvæmdastjóri samtaka aturinn lífsins bendir á að kaupmáttur hafi hækkað á samningstímabilinu. 
Kjarasamningar verða lausir í vetur. Lífskjarasamningurinn sem nær til yfir 100.000 launþega í stærstu stjættarfélögum landsins rennur einnig út í haust. Lífskjarasamningurinn var undirritaður í apríl 2019. Hann byggðist meðal annars á aðkomu ríkisins sem kynnti 45 aðgerði til stuðningsunum. En hverju var lofað og hvað hefur verið end? Markmiðin voru háleit til að mynda lengra fæðingarorlof, lægri tekjuskattur, auknar barnabætur og auðveldari íbúðakaup. Fæðingarólof hefur verið lengt í tól mánuði, tekjuskattur launa Lára lækkaður og skerðingarmörg barnabóta hækkuð. Aftur á móti hefur staðan í húsnæðismálum sjaldan verið verri, en íbúðaverð hefur hækkað um rúm 25% á einu ári og raunverð húsnæðis hefur ekki verið herra síðan um aldamót. Til stóð að taka markvist skref til afnáms verðtryggingar á lánum og ráðast í mótvægis aðgerði samhliða því og skoða að fjarlæga fastegnaverð úr mælingu neysluvísutölu. Það hefur ekki skilað sér markvist. Eins og staðan er akkurat núna þá þurfum við að bregðast meira í við aðgerðum á húsnaðarsmarkaði. Það stendur út af aðgerðir varandi verðtryggingu og vaxtastig í landinu að vextir hafa verið að hækka núna undarförnu og það er þetta að taka sinn tól í dag og lendir mikið á heimilum landsins. Eitt af megin markmiðum samningsins var að standa vörðum kaupmótt launa og stuðlaða lítilli verðbólgu og lægri vöxtum. Það gekk vel á fyrri hluta samningstímans og kaupmóttur launa er enn mikill þrátt fyrir mikla verðbólgu. Við höfum séð að það er kaupmóttaraukning yfir allt kjarasamningstímabilið frá því mars og apríl 2019. Og við sjáum að yfir að meðaltal er þetta um það bilið 7% kaupmóttaraukning sem við sjáum hjá öllum hópum. En ennþá meiri hjá látiki hópum þar sem þetta er nær í kringum 20%. Miklar vaxtahækkanir á árinu hafa hækkað greiðslubyrði heimila af húsnæðislánum um 20.000 á mánuði sem rýrir kaupmátt á samt hækkandi verðlægi. Líklegt er að kaupmáttur haldi áfram að minka á næstu mánuðum þar sem verðbólga er áfram mikil og engar samningsbundnar launahækkanir á döfinni. Með átæki eigum við að geta náð verðbólgunni niður og það er það sem er mestum verst fyrir að fyrirtæki nú launafólk í landinu. Okkur eru þá smá mistök í skjátexta hér á hann, sögðum að Kristján Þórður Snæbjarnarsson væri forstjóri ASI, hann er starfandi forsjeti ASI. Þau lönd sem hafa frist eignir rússa eiga að gefa úkræðinumönnum penningana, þeir þurfi sárlega á þeim að halda í stríðsrekstinum. Þetta segir þingkona frá úkræðinu sem er stött hér á landi. Kýra Rútik er leiðtogi flokksins Gólos sem er næstæsti stjórnarandstöðu flokkur úkræðinu. Hún er nú að ferðalegi um Evrópu til þess að byrja um áframhaldandi stuðning við Úkrainu sem hafi hingað til skipt máli. is the amount of weapons that we are receiving and the amount of supplies that we are receiving from our allies. Þetta sýni að samstaða skipti máli og hún var sannarlega til staðar daginn sem innrásin hófst 24. februar. It was 5 a.m. in the morning and I was in my bed and I woke up of the sound of explosion. This is the worst sound that you can ever wake up of. Tveimur tímum seinna kom þingið saman til að setja herlug og langflestir þingmenn mættu. For the whole 10 minutes that we were in the parliament voting, we were singing national anthem and then we agreed that we will be united and acting united and working united for as long as it takes. And then we went uh, every single person where they thought they will be the most useful. So I gathered my team and we formed a resistance crew and when Kyiv was surrounded by Russian forces, we were ready to fight, we were training. Rutik segir að veturinn verði erfiður vegna stríðsins og orkukreppu. Halli ríkisins er jafnvirði 800 miljarða króna á mánuði. This is why my goal is to have the countries that have frozen Russian assets to unfreeze them and use them to help Ukraine. So it's right now over 500 billion dollars of the Russian assets in the world, and we do need this money. We need them, we need them so badly. Það sé sjangjant að Vladimir Putin borgi fyrir sína eigin glæpi. Hvað var það framhaldið segir Rútik að erfitt gættir einst að halda bardugum áfram í allt að 20 stiga frosti þegar vetur gengur í garð. 
Því sé mikilvægt að þrýsta rússum eins langt út úr landinu og hægt er áður en það gerist og til þess þurfi stuðning. Embargo on Russian oil will start working in, in January of 2023 and this is when the real hits will start and this is when we can expect that Russia will start struggling financially and this is why we need to hold on to their time, hopefully push them back and then regroup and get more and more weapons. Þjóðgarðsvörður í Vatnajökuls þjóðgarði segist vera undir það búin að eldgós geti hafist í öskju með skömmum fyrir vara. Mikilvægt sé að fólk sé upplýst um hættuna án þess að skapa óþarfa áhyggjur. Askja gauð síðast fyrir 60 árum. Þar áður höfðu orðið mörg smágós á þriðja áratug síðustu aldar. En næstum 150 ár eru frá því stórgós varð á svæðinu sem myndaði öskjuvatn. Nú er Askja vöknuð á værum blundi en nokkuð stöðugt landris hefur mælst þar í rúmt ár. Á þeim tíma hefur landrisið um rúma 35 cm og landris mælst að jafnaði 2,5 cm á mánuði. Miðja þenslunar er við vesturjaðar öskjuvats við Ólaf Skýga og hefur viðurstofan fylst grant með jarðhræringum á svæðinu. Óvissu stigir í gildi og viðbraðsæðilar við öllu búnir. Já, við þurfum bara að, 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 að hugsa þetta svolítið í sviðsmyndun, veist, hvað það er sem getur gerst og, og það, er kannski, það sem er með þetta gós og eins og við komið fram hér vísindumann og svoleiðis að það er þessi örlítið möguleiki af sprengigósi út af því að það hefur orðið sprengigós afnaðan. Þó svo að líkurna síðan að allar að þetta verði hraungós en, en það er þessi smá möguleiki og, og það getur orðið hættulegt fyrir þá sem eru næst. Þannig að við þurfum náttúrulega að vera búin undir það að geta rýnt svæðið á bæði stuttum tíma og löngum tíma. Eins viðsmynd veðurstofunar er að landrissi geti haldið áfram um nokkuð tíma á ekki enda með eldgósi. Ef hins vegar til eldgós kæmi er búist við að aldrandinn verði skýr með aukinni skjáltavirkni. Fyrirvarinn gæti verið stuttur, jafnvel nokkrar klukkustundir. En það getur verið hægara sagt en gert að smala fólki saman og koma niður á lálendi. Rúmlega 100 km leið er frá öskju og á þjóðveg eitt. Hafið þið áhyggjur af stöðinni eins og hún er að þróast? Nei, ég viðkennst þetta alveg fúslega. Þegar maður fer svona eitthvað að hugsa mikið í þetta, þá svona stundum, þú veist, er maður alveg, ah, þú, þetta, er, þetta er svona smá ákefullt, þetta blundar alveg í baki, þetta er alveg mikil ábyrð, þetta er með talsvart mikið að starfólki hérna einfra, við erum með gesti, við erum með ferðatvinnu stæðala. Mest krefjandi er eiginlega svona að vera upplýsandi gagnvart öllum þessum aðilum, bæði starfólkinu og skáluverðunum og, og ferðatvinnustunum og bara gestinum sjálfum, en án þess að vera eitthvað í Liz Cheney, þingmaður Republikana, náði ekki í kjöri í forvali flokksins í Wyoming fyrir þingkostningarnar í haust. Hún er svo áttund af tíu þingmaður Republikana í fullsáðdeildin sem stuttu að Donald Trump byrði ákærður sem er á leið af þingi. Liz Cheney er svo að þingmönnum Republikana sem hefur barið sko harðast gegg því að Donald Trump bjóði sig aftur fram til fórseta. Nú hefur það kostað hann að þingsætið í fulltrúðadeild bandaríkjaþings. Cheney tapaði með meira en 30% mun fyrir Harriet Hageman sem nýtur stuðnings Trumps í forvalinu í Wyoming fyrir þingkostningar sem verða í november. Þessi niðurstaða hafði legið í loftinu en Cheney segir að hún hefði unnið hefði hún stutt Trump. We must be very clear eyed about the threat we face and about what is required to defeat it. I have said since January 6th that I will do whatever it takes to ensure Donald Trump is never again anywhere near the Oval Office, and I mean it. Obviously, we're all very grateful to President Trump, who recognizes that Wyoming has only one congressional representative, and we have to make it count. His, his clear and unwavering support from the very beginning propelled us to victory tonight. Eftir þetta er staðan svo að átta af þeim tíu fulltrúadeildar þingmönnum republikana sem vildu ákæra Trump eftir árásinu á þinghúsið eru á leiða af þingi. Fjórir hafa sjálfir ákveðið að hætta og fjórir hafa tapað sætinu í forvali. Fleiri stuðningsmenn Trumps stefna á þingsæti fyrir republikana. Í Alaska hefur Lisa Murkowski sem er öldungadeildar þingmaður til 20 ára og hefur verið gagrinn á Trump fengið mótframbóð frá Kelly Chibaka, lögfræðingi í stjórnkerfinu í Alaska, sem nýtur stuðnings Trumps. Fylgi þeirra var svipað í forvalinu samkvæmt fyrstu tölum, en þær verða báðar í frambóði í kostningunum. Þá hefur Sara Palin, sem var varafósetæfni republikana árið 2008, bóðið sig fram í fulltrúadeildarsæti sem losnaði við fráfall þingmanns. Hún verður líklega í frambóði í kostningunum, en úsleitin liggja ekki fyrir strax. Stöðningsmönnum Trumps meðal þingframbjóðenda republikana fer því smátt og smátt fjölgandi. 
Loka var á góðstöðunum í meradölum í dag vegna illiðris. Þrátt fyrir hvassviðri og rigningu var fjöldi ferðamann á tjaldsvæðinu í Grindavík og dæmi voru um að fólk reyndi að fara suðustrenda veginn á hjóli. Lögregla lokaði í dag aðgengi að góðstöðunum á reykjaneskaga vegna veðurs. Lokuna póstar voru á suðustrendar veginn. Þrátt fyrir að veðri sé alveg hundleiðileg. Það var þó nokkuð margir bílar hérna af erlendum ferðamönnum staldra hérna við og hort löngunar augum hérna í átt að góðstöðvanum. En hér er náttúrulega allt lokað. Hafa einhverju reynt að ganga að góðstöðvanum í dag? Nei, það hefur enginn lagt í það, enda veðrið er slíkt að við gerum ekki ráð fyrir því. Þetta er bara algjörlega glat að göngu og ferðaveður, þannig það er nú rétt að þetta keira hérna á milli. Einn ferðamaður fristaði þess að hjóla eða í raun ganga eftir Suðurstrandavegi frá Selfossi. So how do you find the Icelandic summer weather? Hard. It's really hard the weather here. The wind, the wind is a big issue sometimes. So. Are you planning to see the volcano? Not today. No, no. The weather is so bad. Just go to Grindavik. Take a rest. If tomorrow the weather will be better, okay, we can otherwise I will skip. Fréttamanni þótti er ráðlegast að láta Björgunarsveitir vita á raunum Robertos og fekk hann fara með þeim til Grindavíkur. Eruð þið búin að stoppa marga í dag sem ætla að fara að kíkja á gósið? Heru já, alveg talsvert marga með við veðrið en flestir taka bara mjög vel í þetta og snúa við. Þetta eru aðalega útlendingar, misvel búnir sem við bara í gallabursum og stríðaskóm. Þrátt fyrir óblítt veður er töluvert að fólki hérna á tjaldsvæðinu í Grindavík og þrátt fyrir að veðrið sé svona leiðilegt ber fólk sig bara alveg ótrúlega vel. Við hittum þar fyrir fjölskyldi frá Frakklandi en hún var í nokkuð erfiðum aðstæðum. Þrátt fyrir mikinn mótbyr tókst þeim að koma upp tjöldum. It was quite difficult to put up a tent in this weather. Yes, yes, yes. The wind, the wind is very uh, strong and uh, it's very cold. Yeah. <laughs> but you're wearing shorts. Oh, no. Um, yeah. Where are you from? Um, France. So why are you here? Okay. <laughs> uh, so, so why are you here in Grindavik in this bad weather? Um, because uh, it's uh, 10 years we are married. Okay. It's a tra trouble for, for the 10 years of, of uh, ma marriage. Hópur Hollandinga var einnig á tjaldsvæðinu. We're going home tomorrow, so we have one day left. And this is the best place near the airport, so we're staying here and hoping to stay dry tonight. We are enjoying the nice Icelandic weather, so it's great. What is so great about it? Well, in the Netherlands we do don't well we do have some winds, but well. The, the nice thing of Iceland is like you have sun and rain and storm in one day. It's not, it's not snowing, so we're waiting for the snow. No, 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 no. <laughs> so you didn't try to go there today? Uh, no, we've seen it yesterday. It's absolutely gorgeous. Yeah. Um, but for now, I think we're good. Yeah, it's a good day. 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 It's a Þætti sem að hafa verið í svona býð og í kvöld verður tólta þáttaröð sem var þáttana með okkar augum á dagskránni hjá okkur. Fyrsti þátturinn er á dagskrá að loknum íþróttum og veðurfréttum og Elsa Maria Guðlaug Strífudóttir hún er í verulega góðum félagskap þar sem að fólk ætlar að horfa á þáttinn saman yfir til ykkar Elsa Maria. Já, við erum hérna stöfn með teiminu sem er á bak við þættina og hefur unnið hörðum höndum í allt sumar að því að setja það saman. En Andri, hvernig er búið að ganga hjá ykkur? Þetta er bara búið að ganga alveg prýlega vel hjá ykkur. Við erum búin að gera tólf þáttar að því og nú stefnum við á frettandu þáttarðin á næsta á því. Það verður stór stund? Já, ögu stund myndi ég segja. Þegar það er ekki einu sinni búið að sína fyrsta þátti núna og strax farin að hugsa um næstu seríu. Já, ég veit það alveg en fyrsti þáttinn fer nú í lofti í kvöld eftir ykkar fréttatíma og í þóttinn á veðutíman. 
Já, þá mætti hún segja það. Það mætti hún segja það. En Steinur, þetta eru tólf þáttaræðir. Þetta er alveg svolítið langur tími. Já, það er mjög langur tími og við erum endinga meir heldur en friends. Já, þið sláið þeim út. Já, ég held að það sé svolítið mikilvægt að við segjum það. Hei, hei! Hei, hei! En hverju skiptir að fá að gera þessu þetta? Mjög miklu máli. Við erum með alls konar breytur og alls konar sem við viljum sína í þáttunum okkar og þessu Marti sem þessu Marti sem nýju seri sem kemur svo óvart við eiginlega gefum fólki meira rými til að njúta og og ég er spennt að sjá hvað fólki finnst líka Það er gott í vendum Já, mjög gott í vendum sko En Andri, tólf þáttar að þeir ert ekki eftir orðin þreyttur á þessu? Nei, ég held ekki Ég held að við höldum við erum bara áfram og komna framtíð. Það er líka svo gaman. Ég segi líka sko að ég myndi aldrei hætta þessu. Þetta er bara eins og jól númer tvö. Þetta er bara sko jólin hjá okkur, við erum eins og sirkin eins og ég hef sagt áður. En nú þurfum við að segja þessu lokið, Andri, ætlar þú að kveðja? Já, í tilhöfnum því að ég verð fertu og steinása líka, verðum fertu og Ella Sveins prótúsend verður sextug, þá höfum við ákveðið að hótelferðin á næsta ári verða á austug á eginstöðum og svo ég getur lokið fá langum bara að setja amalis kveðið til bóginn minn til hangi með sjötjáun í apísjarslinum og bara gangi sem allra best í framtíðinni Takk, takk að ég fyrir andið þér fyrir alla þessa amalis uttalningu Og við ætlum úr þessum ammalistögum og öllum saman ætlum við að líta á hvernig veðrið verður. Það er svo sem ekki neitt suma við þessum að byrsta líf Kristinsdóttir spáir en kannski ekki alveg svont á í dag austan og norðaustan 5 til 13 metrar á morgun. Rigning um landið suðaustan verst en skúrir annar staðar. Hiti 7 til 15 stig. Og byrsta líf hún fyrir nánari við veðrið þegar Eva Björk Bindisdóttir hefur sagt okkur íþróttafrétti kvöldsins. Meistaramót Evrópu stendur sem hæst í munnhjen. Sleggju kastarinn Hilmar Örn Jónsson og kringlu kastarinn Guðni Valur Guðnason tryðu sér báðir sæti í úrslitum á stórmóti í fyrsta sinni í dag. Bara, já, ánaður en ekki hissa. Og fleiri Íslendingar voru í eldlínunni. Þrjú keftu í tíma tökka á EM í Götuhjólreiðum. Og við heyrðum í liðsmönnum íslenska karlalansinsins í áhaldafemlegum sem var morgun keppir í liðakeppnina á Evrópumótinu. Helstu þrétti kvöldsins, fjórur er í haldi vegna 100 kilo á kókainu sem fundist í vörusendingu á leið til landsins. Þetta er langmesta magn sem lauraglan hér á landi hefur lagt halda á í einu. Það næst aldrei sáttum vikur flutning á Suðurlandi að mati umhverfis á þegar hann leggst algjörlega gegn á formunum. Aðila vinnumarkaðinn segja að lífskjara samningin hafa skilað kjarabótin til launafólks þrátt fyrir mikla verðbólgu. Kaupmáttum var herri en nokkur sinni fyrr í byrjun ás en hefur minkað í sumar. Úkrænisk þingkona sem er hér á landi vill að þau lönd sem hafa frist eignir rússneska auðmanna gefi úkrænisku þjóðinni peningana. Næstu fréttir klukkan tíu í kvöld og við minnum á vefinn okkar rúg.is þessum fréttatíminn lokið og verðið sæl.